அனைவருக்கும் லாலட் தமிழ் சேனலின் அன்பான வணக்கம் இன்னைக்கு எவிடன்ஸ் செக்ல செக்ஷன் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்து ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் செக்ஷன்ஸை இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறோம் இந்திய சாட்சிய சட்டம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு அத்தியாயம் பத்து இதனுடைய பெயர் சாட்சிகளை விசாரித்தல் பற்றி ஆங்கிலத்துல ஆஃப் தி எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் விட்னஸஸ் செக்ஷன் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்து ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் வரைக்குமான செக்ஷன்ஸ் இந்த சாப்டர்ல இருக்கு இன்னைக்கு நாம அதுல செக்ஷன் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்து ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் பார்க்கலாம் முதல்ல செக்ஷன் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆர்டர் ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷன் அண்ட் எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் விட்னஸஸ் சாட்சிகளை முன்னிலைப்படுத்துவதற்கும் விசாரிப்பதற்குமான வரிசை முறை ஸோ இந்த செக்ஷன்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா எந்த வரிசை முறையில நீங்க சாட்சிகளை முன்னிலைப்படுத்தி விசாரிக்கணும் அப்படின்றத சொல்றாங்க இப்ப பொதுவா வந்து பாத்தீங்கன்னா சிவில் கேஸாக இருந்தது அப்படின்னா பிளைன்டிஃப் தான் அந்த வழக்கினுடைய சாட்சிகள் வந்து முதல்ல கொடுப்பாங்க அடுத்தது டிஃபெண்டன்ட் இதுவே கிரிமினல் கேஸ் அப்படின்னா ப்ராசிக்யூஷன் தரப்புலேயோ அல்லது கம்ப்ளைனண்ட் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க தரப்பில் தான் முதல்ல ஆரம்பிக்கும் ஸோ வழக்கு தொடுத்தவர்கள் அந்த நடவடிக்கை ஆரம்பித்தவங்க தான் முதல்ல விட்னஸ் வந்து எடுப்பாங்க ஸோ இங்கே வந்து மூணு விஷயம் சொல்கிறாங்க எந்த வரிசை முறையில் சாட்சிகளை முன்னிலைப்படுத்தலாம் அப்படின்னா உரிமை வழக்கு அல்லது குற்ற வழக்கு சம்பந்தமா தற்போது அமலில் இருக்கக்கூடிய சட்டத்தின் படியாக சாட்சிகளை வந்து வரிசைப்படுத்தலாம் இப்போ உரிமை வழக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிபிசி குற்ற வழக்கு அப்படின்னா சிஆர்பிசி இதுதான் நடைமுறையில் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய சட்டம் இந்த ரெண்டு சட்டத்திலையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்தந்த உரிமை வழக்கு அல்லது குற்ற வழக்கை வந்து யார் முதல்ல வந்து சாட்சியம் வந்து கொடுக்கணும் எப்படி தாக்கல் செய்யணும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால அது உரிமை வழக்கு அல்லது குற்ற வழக்கு இருக்கு அப்படின்னா அப்போ அந்த வழக்கு சம்பந்தமாக இப்போ அமலில் இருக்கக்கூடிய சட்டத்தின் படியாக அந்த சட்டம் என்ன சொல்லுதோ அதன்படியா நீங்க சாட்சிகளை வரிசைப்படுத்தலாம் அடுத்தது ரெண்டாவது விஷயம் பாயிண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா நடைமுறையில என்ன பழக்கம் இருக்கோ ஸோ அந்த வழக்கை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த நீதிமன்றத்தில் பிராக்டிக்கலாக அங்கே என்ன ஃபாலோ பண்ணுறாங்க நடைமுறையில் அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் உங்கள் சாட்சியை முன்னிலைப்படுத்தி அந்த அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த நே அந்த ப்ராக்டிக்கலாக அவங்க என்ன ஃபாலோ பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னாங்களோ அந்த வரிசை முறையை கூட நீங்கள் பின்பற்றலாம் இது ரெண்டாவது பாயிண்ட் மூணாவது இப்போ சட்டத்தின் படியாக இப்போ எந்த ஒரு விஷயமும் இப்படி லிஸ்ட் பண்ணுறதை பற்றி சொல்லலை அப்படின்னா அப்போ அது வந்து நீதிமன்றத்தின் விருப்பத்திற்கு உட்பட்டது அப்போ முதல்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா உரிமை வழக்கு அல்லது குற்ற வழக்கு அப்படின்னா அது நடைமுறை சம்பந்தமா அப்போது என்ன சட்டம் என்ன சொல்கிறதோ அது சம்பந்தமான நடைமுறை சட்டங்கள் இருக்கு ஸோ அது என்ன சொல்லுதோ அந்த சட்டப்படியாக நீங்க உங்களுடைய சாட்சிகளை முன்னிலைப்படுத்தி விசாரிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நடைமுறையில் என்ன ஒரு பழக்கம் பின்பற்றப்படுதோ அதை கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் மூன்றாவது சட்டம் இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சட்டம் எதுவும் அது சம்பந்தமாக இல்லைன்னா அது நீதிமன்றத்தின் விருப்பத்திற்கு உட்பட்டது அவங்க தான் எந்த முறையில் அதை விசாரிக்கணும்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அடுத்து செக்ஷன் ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஜட்ஜ் டு டிசைட் ஆஸ் டு அட்மிசிபிலிட்டி ஆஃப் எவிடன்ஸ் சாட்சியம் அனுமதிக்கத்தக்கதா என்பது பற்றி நீதிபதி தீர்மானித்தல் இந்த செக்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூன்று பேராகிராஃப்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து ஒரு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பேராகிராஃபில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஒரு வழக்கில் இருக்கக்கூடிய இரண்டு தரப்பினர்களுமே அவங்கவுங்க சம்பந்தப்பட்ட சாட்சியத்தை அவங்க இதெல்லாம் நிரூபிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிருப்பாங்க ஸோ அப்படி அவங்க நான் நிரூபிக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த நிகழ்மை ஃபேக்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீதிபதி கேட்கலாம் ஒரு வழக்கில் அந்த தரப்பினர் அவங்க சம்பந்தப்பட்டு ஒரு ஃபேக்டை நிரூபிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்போ நீதிபதி இந்த ஃபேக்டை நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணிங்கன்னா இது எந்த முறையில் இந்த வழக்குக்கு ரெலவெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் அப்படி கேட்கும் போது இது ரெலவெண்ட்டாக தான் இருக்கும்னு சொல்லி அவங்க நிரூபிச்சாங்கன்னா அந்த எவிடன்ஸுக்கு அனுமதி கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா கொடுக்கக்கூடாதுன்னு இந்த ஃபஸ்ட் பேராகிராஃபில் சொல்கிறாங்க ஸோ நீதிமன்றம் எந்த வ அதாவது இந்த வழக்கை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய நிகழ்மை எப்படி தொடர்புடையதாக இருக்குன்னு கேட்டு அதை அவங்க நிரூபிக்கிறாங்கன்னா அதை அனுமதிக்கலாம் வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோட முழு பதிவு உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் தேன்பிஎஸ்சி ஸ்பார்ட் டாட் காம் அப்படின்ற வெப்சைட்டில் போயிட்டு லாலிட் தமிழ் அப்படின்ற ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்மில் போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் ஸோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு தௌசண்ட் ருபீஸ் சார்ஜஸ் ஆகும் நீங்கள் தௌசண்ட் ருபீஸ் நீங்கள் பே பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு வருட மெம்பர்ஷிப் வந்து கிடைக்கும் அண்ட் த
உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் ஒரு பாஸ்வேர்ட் அனுப்புவோம் அது மூலமாக வந்து நீங்கள் எங்கள் வெப்சைட்டில் போய்ட்டு இந்த லாலிட் தொடர்பான அனைத்து வீடியோக்களும் உங்களால் முழுமையாக பெற முடியும் ஸோ இந்த ரூபாய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய தொகை மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் வருடத்திற்கு உங்களுக்கு ஆயிரம் ரூபான் போது ஒரு மாதத்துக்கு நீங்கள் எண்பத்தஞ்சு ரூபா தான் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ வாரத்துக்கு உங்களுக்கு மூன்று வீடியோக்கள் கிடைக்கும் இது மூலமாக வந்து நீங்கள் சட்டத்தை வந்து முழுமையாக தெரிஞ்சுக்கலாம் முழுமையாக தெரிஞ்சு பயனடையலாம் இந்த வீடியோ பார்த்தமைக்கு மிக்க நன்றி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்குமே வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்களும் வந்து சட்டத்தை வந்து எளிதாக கற்றுக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் இங்கே இருக்க நம்ம ஃபேஸ்புக் ஐடி வந்து ஃப்ரெண்ட் ரெக்வஸ்ட் விடுங்க எப்பவுமே சந்தோஷமாக இருங்க உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோ நான் மீண்டும் ஒரு புது விஷயம் சந்திக்கிறேன் நன்றி நன்றி நன்றி